ും <laughs> so that you may learn self restraint ah adana ketta the main reason endana ee ivaru ramadan il ingane uchakku bhashanam olivaakkite fasting nu vilichondi ee padana nadakkanenda kaariyam endha nu ariyao athana reasa friend the main reason for fasting according to the quran is for self restraint is for self control and today the psychology they tell self control nu vendiyana self restraint nu vendi സെൽഫ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയാണ് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതെന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന സാക്കിർ നായിക്കും റംസാൻ ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഇങ്ങനെ വ്രതം എടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽഫ് റിസ്ട്രെയിൻ സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിശപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വികാരങ്ങളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് നമ്മുടെ സക്കീർ സാഹിബ് പറയുന്നത് only on benefits of fasting for example today medical science tells us that if you fast the way islam prescribes for one full lunar month it increases the intestinal absorption it even reduces the cholesterol level if you can abstain from smoking from dawn to dusk very well you can abstain from smoking from the cradle to the grave if you can abstain from drinking alcohol from dawn to dusk very and the audio nu vandilarunu thonu okay shamikya njan paranjathu ee ramadan maasathil maatram fast cheyunnundulla pratheka offer onnu alla eppa pattani kadannalum aalukalde weight kurayum adu quite natural la ningale pattani kadanna weight kurayum adippa ramadan maasathil alla january kadannalum february kadannalum march kadannalum april kadannalum may june july august september october november december edu maasam kadannalum pattani kadanna weight kurayum that quite natural ഇനി ഈ ഉച്ചക്ക് പട്ടണം എന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി മുഴുവൻ വെട്ടി വിഴുങ്ങി വെയിറ്റ് കൂടിയും ചെയ്യും അതും നാച്ചുറല കൊളസ്ട്രോൾ കൂടിയും ചെയ്യും അതും നാച്ചുറൽ അപ്പോ റമദാ മാസത്തിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്താൽ വെയിറ്റ് കുറയും കൊളസ്ട്രോൾ കുറയും അത് റമദാൻ മാസത്തിൽ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ലെന്ന് ഏത് മാസം എടുത്താലും കുറയും അപ്പൊ പിന്നെ അത് ഇത്ര വലിയ ഗുണമുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ റമദാൻ മാസം മാത്രം എടുക്കേണ്ട അള്ളാഹു ലോകം എല്ലാ നേരവും അങ്ങ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ആക്കണ്ടേ അത് പറ്റിയില്ല റമദാൻ മാസം മാത്രം ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ റമദാൻ മാസത്തിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടാനാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ സക്കീർ നായ്ക്ക് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് കൊളസ്ട്രോൾ കുറയ്ക്കാനല്ല മറിച്ച് സെൽഫ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയാണ് റമദാൻ മാസത്തിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടുവോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ സഹീഹായ ഹദീസാണ് ജാമിയ തിർമ്മതിയിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് ആയിഷ നിവേദനമായിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് സഹീഹാണ് ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള വുഡ് കിസ് ആൻഡ് ഫോണ്ടിൽ വൈ ഹി വാസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് മുഹമ്മദ് ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തല്ല പകല് ഫാസ്റ്റിംഗ് പുള്ളി നൊയമ്പാണ് വ്രതമാണ് സെൽഫ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്രതമാണ് അങ്ങനെ സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി ഇങ്ങനെ രാവിലെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി ഉച്ച രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉച്ച വരെ ഉച്ച വരെ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി പുള്ളി വ്രതം എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മെസഞ്ചർ ഓഫ് അള്ള വുഡ് കിസ് ആൻഡ് ഫോണ്ടിൽ കിസ്സിന്റെ ഫോണിലിന്റെ അർത്ഥം മക്കൾക്ക് അറിയാവോ അറിയില്ലെങ്കിൽ പ്രായപൂർത്തിയായ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി കിസ്സിങ്ങും ഫോണ്ടിലിങ്ങിന്റെയും അർത്ഥം പറഞ്ഞു തരും അതായത് ശാരീരികമായി പെനട്രേറ്റീവ് സെക്സ് അല്ലാതെ ശാരീരികമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു പെനട്രേറ്റീവ് സെക്സ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ലൈംഗികമായ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തിയിരുന്നു ഏത് നൊയമ്പ് മുറിക്കുന്ന രാത്രിയല്ല 
while he was fasting adeham fasting cheedu kondirikkuna samayath adayade pagal samayath ee aayshe kiss cheyanum le penetration oichu intercourse oichu baakiyulla laingigamaya bandhangalum cheyidirunnu idaano self control kittanalla ramadanile noyambu idu pravadavam cheyanare appo pinne baaki muslimgal aram parayandallo yatha raja tatha praja ennaanallo appo appo pravadagande swabhavam idayirunnu self control idayirunnu ee vradamaana ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാൻ മാല ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദുവിനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൃദയ വിശ്വാസിയാണ് നജസാണ് അറപ്പുള്ളവരാണെന്നൊക്കെ ഇവര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നു ഇവരുടെ ഖുറാനത്തെ എഴുതി വെച്ചേക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെ വ്രതം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കി അവരുടെ വ്രതം ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്ക് ഇത് വ്രതമാണ് അയ്യോ ഞങ്ങൾക്ക് നൊയമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യയായിട്ട് ഉമ്മ വെക്കാനും ലിംഗം പ്രവേശനം ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള സെക്സും ചെയ്യാനും മുഹമ്മദ് തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് പറയുക എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് റമദാൻ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് so that you may learn self restraint self restraint the main reason for fasting according to the quran is for self restraint is for self control angana self control kittan vendiya ramadan la fasting engil muhammadin ramadan maasathil engil vichu self control kodukkan vendi parayan paadilla irunno ini enganum pulliyada kai ingane ka abadhangal vannu idu pachakku naatukare kepikkalle na aisha padinodengilum onnu parayanulla maanyatha poli allahuvinu vahi koduthappi illa irunno ennalladana etthom valiya rasam ini ee ramadan pratham anushthikkina ee aalukala self control inde valare valiya tips galakke namukku ini namukku kaananunda gura sahih muslim la 1403 ഹദീസ് നമ്പർ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മൂന്ന് ബുക്ക് നമ്പർ പതിനാറ് ഹദീസ് നമ്പർ പത്ത് അതിനകത്ത് ജാബിർ നിവേദനമായിട്ട് ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെയുള്ള മുഹമ്മദ് ഒരു ദിവസം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ മുഹമ്മദ് സഹാബിമാരും കൂടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് വഴി കൂടെ നടന്നുപോയി അപ്പൊ തന്നെ സെൽഫ് കൺട്രോള് കൂടിയിട്ട് പുള്ളി പോയ പരിപാടിയെല്ലാം നിർത്തി വെച്ചിട്ട് സഹാബിമാര് വീടിന്റെ വാതിക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക പുള്ളി ഓടി വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് സൈനബ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ജാബർ റിപ്പോർട്ട് ദാൽ അള്ളാസ് മെസഞ്ചർ സോയ വുമൺ അള്ളാഹിയുടെ മെസഞ്ചർ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു സോ ഹി കെയിം ടു ഹിസ് വൈഫ് അപ്പൊ തന്നെ ഓടി വീട്ടിൽ കയറി സൈനബ് സ്റ്റാനിങ് എ ലെതർ സൈനബ ഒരു ലെതർ തോല് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പുകച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ് ഹാഡ് സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് വിത്ത് ഹി ദൻ വെൻ ടു ഹിസ് കമ്പാനിയൻസ് ആൻഡ് ടോൾ ദം അപ്പൊ കൂടെ പോയ കമ്പാനിയൻസ് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ വീടിന്റെ വാതിക്ക് നിൽക്കുന്നു പുള്ളി ഓടിപ്പോയി അതെ കമ്പാനിയൻസിന് പോലും ഇല്ല കമ്പാനിയൻസിന് ആ പെണ്ണിനെ കണ്ട് നല്ല സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പ്രവാചകൻ അതുപോലും ഇല്ല കമ്പാനിയൻസ് അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോ ഭാര്യനെ തരഞ്ഞില്ല പക്ഷെ പ്രവാചൻ അപ്പൊ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി ഭാര്യനെ തെരഞ്ഞു എന്നിട്ട് സെക്സും ചെയ്തിട്ട് വന്നിട്ട് പറയാം ദ വുമൺ അഡ്വാൻസസ് ആൻഡ് റിട്ടയർസ് ദ ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എ ഡബിൾ സ്ത്രീക്ക് ഈ കാമബന്ധ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീ ഒരു ഡബിളിനെ പോലെയാണ് So, when one of you sees a woman, നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ആ നിങ്ങൾ പോയി റമസാൻ വ്രതം റമദാൻ വ്രതം അനുസരി അനുഷ്ഠിച്ച് നിങ്ങൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ നേടണം എന്നല്ല പറഞ്ഞേ ഹി ഷുഡ് കം ടു ഹിസ് വൈഫ് ഫോർ ദാറ്റ് വിൽ റിപ്പൽ വാട്ട് ഹി ഫീൽസ് ഇൻ ഹിസ് ഹാർട്ട് അപ്പൊ മനസ്സിന് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു അന്യ സ്ത്രീയെ കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്ന കാമവികാരം അപ്പൊ തന്നെ ഭാര്യ എടുക്കൽ വന്ന് തീർക്കണം ഇതാണോ റമസാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഈ റമദാൻ വ്രതം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ച മുഹമ്മദിന് പോലുടെ സെൽഫ് കൺട്രോളിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാ ഇതാണോ സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ റമദാൻ അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിന് പോലും കിട്ടാത്ത സെൽഫ് കൺട്രോൾ എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വാക്യ മനുഷ്യർക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകനിൽ പോലും പ്രാവർത്തികമാകാത്ത വികലമായ വചനമാണ് ഈ അള്ളാ ഇറക്കി തന്നതെന്ന് വരത്തില്ല എന്റെ പൊന്നു സക്കീർ നായിക്കെ അപ്പോ പ്രവാചകനിൽ പോലും ഈ പറയുന്ന റമദാൻ ഏറ്റവും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിച്ചാരാ പ്രവാചകൻ ആ പ്രവാചകനിൽ പോലും പ്രാവർത്തികമായിട്ടല്ല ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ റമദാൻ അനുഷ്ഠിച്ച സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹദീസ് പോലും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു റമദാൻ മാസത്തിൽ ആയിഷക്കെങ്കിലും സ്വസ്ഥമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം സാധിക്കുമായിരുന്നു പകൽ സമയങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇനിയും റമദാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന മുഹമ്മദിനെ സഹാബിമാരുടെ സെൽഫ് കൺട്രോളിന്റെ കഥ ഇനിയും തരാം ഇത് തഫ്സീറാണ് ആരുടെ തഫ്സീർ മുഹമ്മദ് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തഫ്സീറാണ് അതായത് ഖുറാൻ പുള്ളി ഇറക്കിയ ഖുറാന് പുള്ളി തന്നെ വിശദീകരണം കൊടുക്കുകയാണ് ഖുറാനിലെ അഞ്ചാമത്തെ സൂറ എൺപത്തി ഏഴാമത്തെ ആയത്തായിട്ട് ഒരു ആയത്തുണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വിശിഷ്ട കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ആയത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ ആയത്ത്
പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന വിശുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ബി ഹാഡ് നോ വുമൺ യുദ്ധത്തിന് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാര്യമാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇല്ല വിതാസ് സോ ബി സെറ്റ് ദ പ്രൊഫറ്റ് ഷാൽ ബി കാസ്ട്രേറ്റ് അവർ സെൽഫ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലിംഗം അങ്ങ് ഛേദിച്ച് കളയട്ടെ മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിച്ചു ബട്ട് ദ പ്രൊഫറ്റ് ഫോർ ബേഡ് എസ് ടു ഡു ദാറ്റ് പ്രൊഫറ്റ് അപ്പം തന്നെ അത് വിരോധിച്ചു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലിംഗം ഛേദിക്കുന്ന ഹറാമാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് Thenceforth, he allowed us to marry a woman temporarily. Nikka mutta chaya nyangale anivadichu. Giving her even a garment. One vastram engilum pradifalam ayattu kodu. That talkali gamai moon rathra tekka setup. Nikka mutta. Sugatthini vendi ulla karar. Enna peril. One karar ondakkaan paradu. അതായത് ഒരു പെണ്ണിനെ കാണുന്നു ആ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു പെണ്ണാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് എന്നെ ലൈംഗികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കണം അതിനൊരു കരാർ എഴുതുന്നു ആ എന്താ പ്രതിഫലം ഒരു വസ്ത്രമെങ്കിലും പ്രതിഫലം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ മൂന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് ഒരു വസ്ത്രം അന്നൊക്കെ ഈ വലിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര വിലയാണ് അപ്പൊ ഒരു വസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ പത്ത് ദിനാറ് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഈന്തപ്പഴം അല്ലെ ഇന്നത്തെ കാലാണ് പത്ത് ചക്ക അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ മൂന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് നീ എന്റെ കൂടെ വരിക അങ്ങനെ മൂന്ന് രാത്രിക്ക് വന്ന് സെക്സ് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇതിനു വേണ്ടി എന്നിട്ട് ദെൻ ഹി റിസൈറ്റഡ് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് മുഹമ്മദ് ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴാണ് ഈ ആയത്തിറങ്ങുന്നതെന്ന് ഇങ്ങനെ വ്യഭിചാരം നടത്താൻ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടിറക്കിയ ആയത്താണിത് എന്ത് ഓ യു ഹു ബിലീവ് അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികളെ ഡു നോട്ട് മേക്ക് അൺലോഫുൾ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം വ്യഭിചാരം പോലുള്ള വിശിഷ്ട കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ അൺലോഫുൾ ആക്കരുത് ദ അള്ളാഹ് ഹാസ് മെയ്ഡ് ലോഫുൾ ഫോർ യു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു വന്നിട്ടുള്ള ഇത്തരം നല്ല കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കരുത് ഹറാമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പാടില്ല അതായത് മൂന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വ്യഭിചാരത്തിന് വേണ്ടി വിലക്കെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു കരാർ എഴുതി വ്യഭിചരിക്കാം അത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു തന്നതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കണം അത് ഒരിക്കലും ഹറാമാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതായത് ഇന്നും മുസ്ലിമിന് ഹലാലായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന് ഖുറാനകത്ത് വെണ്ടക്കാഷത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വ്യഭിചാരം പിന്നെ ആരെയാണ് ഈ കല്ലറിഞ്ഞു കൊള്ളുന്നത് എനിക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല കരാർ എഴുതാതെ വ്യഭിചരിക്കുന്നവരായിരിക്കും കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലുന്നത് കരാർ എഴുതി വ്യഭിചരിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല ഇതായിരിക്കും ഖുറാന്റെ ഇത് ഒരു വ്യഭിചരിക്കുന്നവരെ കൃത്യമായ രേഖ ഉണ്ടാവണം അത്രേ ഉള്ളൂ രേഖ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല തെളിവില്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പിടിച്ച് കല്ലറി കഴിക്കും ഇതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അപ്പൊ ഇതാണ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ വീട്ടിലിരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ അത്ര നമ്മൾ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തവന്മാരാണ് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ കാര്യം ഇവര് ഭാര്യമാർ യുദ്ധത്തിനും ഇപ്പൊ ഭാര്യമാർ കൂടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് പെണ്ണുങ്ങളെ വാടകക്കെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഇക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഖുറാൻ എന്തായാലും ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത് ഭാര്യമാർ എടുത്തില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാര്യമാർക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ എടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഈ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ഇതുപോലെ വാടകക്ക് മൂന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹൂറന്മാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു എന്ന് അവർ തെരഞ്ഞെടുത്തു അള്ളാഹ് കുറ്റം പറയാൻ പറ്റോ ഇല്ല അള്ളാഹും പുരുഷന്മാർക്ക് അനുവദിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് തന്നെയല്ലേ അവസ്ഥ അപ്പൊ അതും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് ദൈവം നമ്പുറാനെ മാത്രം അറിയാം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഈ ഖുറാൻ ഈ റമദാ മാസിൽ ഇമ്മാതിരി സെൽഫ് കൺട്രോൾ കിട്ടിയിട്ടും ഇതാണ് അവസ്ഥ മൂന്ന് രാത്രിത്തേക്ക് വ്യഭിചാരം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഗതികൾ ഇസ്ലാം മാത്രം ഉണ്ട് ഇതിന് മാത്രം സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഇട്ടിട്ടും ഈ ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ ഈ റമദാ മാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇവരുടെ ഒക്കെ സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നിരുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഇത്രയും സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടായിട്ടതാണ് അപ്പൊ ഇവർ ഈ സെൽഫ് കൺട്രോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നുള്ള അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ റമദാ മാസം എവിടെ നിന്ന് വന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഈ നോയമ്പെടുക്കൽ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ നോയമ്പെടുക്കൽ ഈ എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ ഇത് മൊറോക്കൻ വേൾഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൊറോക്കോ എന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു പത്രമാണ് പത്രത്തിനകത്ത് ഈ റമദാ മാസം ആരംഭമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് വാട്ട് റമദാൻ മീൻസ് റമദാൻ ഒറിജിനലി മീൻ എ ഗ്രേറ്റ് ഹീറ്റ് നല്ല കൊടും ചൂട് എന്നാണ് മഹത്തായ ചൂട് എന്നാണ് റമദാന്റെ അർത്ഥം ആൻ ഇമേജ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് സോളാർ കലണ്ടർ ഒരു ഈ പ്രീ ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സൗര
മുഹമ്മദിന്റെ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളായ പൂർവികരുടെ മതത്തിലെ ബഹുദൈവ ആചാരമാണ് ഈ റമദാൻ മാസം അതാണ് മുഹമ്മദ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി എന്ത് തെളിവ് വേണോ റമദാൻ മാസത്തിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എവിടെ നിന്ന് വന്നാണ് തെളിവ് വേണോ ആ അതേ കേട്ടോ സഹി അൽ ബുഖാരിയിലെ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ബുക്ക് നമ്പർ അറുപത്തി മൂന്ന് ഹദീസ് നമ്പർ അമ്പത്തി ആറ് ആയിഷ നിവേദനം ഈ ആയിഷ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ഏറെ നീക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ പുള്ളിക്കാരത്തേക്ക് കൊടുത്തതിന്റെ ആയിരവരട്ടി പണിയാണ് ഹദീസ് എഴുത്തിലൂടെ ആയിഷ തിരുത്തിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓക്കെ അഷൂര ദ ടെൻത്ത് ഓഫ് മുഹറം ഖുറൈഷികളുടെ ബലികർമ്മ ദിവസമാണ് ഖുറൈഷികളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാസമാണ് മുഹറം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഖുറൈഷികളുടെ ബഹുദൈവ മതത്തിലെ മുഹറം മാസത്തിലെ പത്താമത്തെ മുഹറം മാസത്തിലെ പത്താമത്തെ ദിവസം അഥവാ അഷൂര വാസ് എ ഡേ ഓൺ വിച്ച് ദ ട്രൈബ് ഓഫ് ഖുറൈഷ് ഡ്യൂസ് ടു ഫാസ്റ്റ് മുഹമ്മദും മുഹമ്മദിന്റെ ബഹുദൈവ മതക്കാരായ പൂർവികരും ഈ ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ദിവസമാണ് അഷൂര ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ദിവസം അതായത് നൊയമ്പ് ദിവസമാണ് ഈ അഷൂര എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫാസ്റ്റ് ഇൻ ദ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് പീരീഡ് ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഈ ജാഹിലിയ കാലത്ത് ഇസ്ലാമിന് മുന്നേയുള്ള ബഹുദൈവ മതക്കാർ ആചരിച്ചിരുന്ന ഉപവാസമാണ് നൊയമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന അഷൂര ദിവസം അതായത് മുഹറത്തിലെ പത്താം ദിവസം ദ പ്രോഫറ്റ് ഓൾസോ യൂസ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ദിസ് ഡേ മുഹമ്മദും ബഹുദൈവ മതക്കാരനായതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദും ഈ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ഫാസ്റ്റിംഗ് നടത്തുമായിരുന്നു ഈ ജാഹിലിയ കാലത്തെ ബഹുദൈവ മതക്കാരുടെ ഈ ഫാസ്റ്റിംഗ് മുഹമ്മദും ചെയ്യുമായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ബഹുദൈവ മതക്കാരുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ബഹുദൈവ മതക്കാർക്കൊപ്പം മനാത്തിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുദൈവ മതക്കാർക്കൊപ്പം സഫാ മർവ കുന്നുകൾക്കിടയിൽ ഓടുമായിരുന്നു ബഹുദൈവ മതക്കാർക്കൊപ്പം വിഗ്രഹങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കഭയെ വലം വെക്കുമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ബഹുദൈവ മതാചാരങ്ങളും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഈ മുഹമ്മദ് ഈ ബഹുദൈവ മതക്കാരുടെ അശൂര എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ വിശേഷ ദിവസത്തിൽ പുള്ളിക്കാരനും അവർക്കൊപ്പം ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നിട്ട് സോ വെൻ ഹി മൈഗ്രേറ്റഡ് ടു മദീന ഹിജറ ചെയ്ത് മദീനയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ ഹി ഫാസ്റ്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓർഡർ ദ മുസ്ലിംസ് ടു ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ഇറ്റ് ഹിജർ ചെയ്ത് മദീനയിൽ എത്തിയപ്പോഴും ഈ ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഈ അഷൂര ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹവും ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്തു മുസ്ലിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു വെൻ ദ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് റവദാൻ വാസ് എൻജോയിന്റ് ഇറ്റ് ബിക്കേം ഓപ്ഷണൽ ഫോർ ദ പീപ്പിൾ ടു ഫാസ്റ്റ് ഓർ നോട്ട് ഫാസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഡേ ഓഫ് അഷൂര ഈ അഷൂരയുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുത്ത ഒരു മാസത്തേക്ക് അങ്ങ് നീട്ടിപ്പുള്ളി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മുഹറം മാസത്തിൽ ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കണം നിർബന്ധമില്ല അതായത് ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസികളുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒരു മാസം പുള്ളി അങ്ങാക്കി അതുകൊണ്ട് അന്ന പിന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയത് മുതൽ റമദാനിലേക്ക് ആ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആക്കിയത് മുതൽ ആ ഷൂരയുടെ ദിവസം ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്ന നിർബന്ധം അല്ല ഓപ്ഷൻ അല്ല അത് ആ ഷൂരയുടെ ദിവസം അല്ല ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുക ഈ നോയമ്പ് എടുക്കാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത് റമദാൻ മാസം തന്നെ എടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല റമദാൻ മാസം എടുക്കണമെന്ന് മസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഏത് ദിവസം വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം എക്സ്ട്രാ എടുക്കാം ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ട് ഏത് ദിവസം എടുക്കാം അഷൂരക്ക് മാത്രമല്ല അത് അഷൂരയിലെ നോയമ്പെടുത്ത് ഒരു മാസമായിട്ട് നീട്ടി അതായത് ബഹുദൈവ മതത്തിലെ ഒരു ഖുറൈഷി പേഗൻ ബിലീഫിലെ ഒരു നോയമ്പെടുത്തിട്ട് അതൊരു മാസത്തേക്ക് നീട്ടി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ട് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഈ ഇസ്ലാമിൽ ഈ നോയമ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുന്നേ മുഹമ്മദും ഈ ബഹുദൈവ മതത്തിലെ നോയമ്പ് ആചരിച്ചിരുന്ന ആളായിരുന്നു എന്ന് സെബാസ് മുന്നക്കൽ പറഞ്ഞതല്ല മുഹമ്മദിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ആയിഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലാതെ സെബാസ് മുന്നക്കലെ കൈ നിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞതല്ല എനെ ഇത് മാത്രം ഈ റമദാൻ മാത്രമാണോ ഈ ബഹുദൈവ മതത്തിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദ് കൂടെ കൊണ്ടുവന്നേ അള്ളാനെ കൊണ്ടുവന്നു അർ റഹ്മാൻ എന്ന പേരുള്ള ഇവരുടെ ലാത്തയുടെ വാപ്പയായ അള്ളാനെ ഹുബലിന്റെ മറ്റൊരു അള്ളായ ഹുബലിന്റെ അമ്മായിച്ചനായ അള്ളാനെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അതാണ് തുടക്കം റമദാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ഖുറൈഷ് മതക്കാരുടെ ഉപവാസത്തെ ഫാസ്റ്റിംഗിന് ഏത് ഈ കള്ള ഉപവാസത്തെ അതായത് ഖുറൈഷ് മതക്കാർ ഇങ്ങനെ രാവിലെ കഴിക്കും രാത്രി കഴിക്കും ഉച്ചക്ക് പട്ടണം കിടക്കും ഇതാണ് അവരുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ബൈബിളിലെ സത്യദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകം പാട് രാവും പകലുള്ള ഫാസ്റ്റിംഗ് ഒന്നും അല്ല ഉച്ചക്ക് മാത്രം ഭക്ഷണം സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് രാത്രി കഴിക
സത്യദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെന്ന് കിട്ടിയാണോ അല്ല ഖുറൈഷി ബഹുദൈവ മതക്കാരുടെ പേകൻ ആചാരമായിരുന്നു ഇത്തികാഫ് കബയിലെ മുന്നൂറ്ററുപത് വിഗ്രഹങ്ങളെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കബയ്ക്കടുത്ത് ടെന്റ് അടിച്ചു കിടന്ന മുന്നൂറ്ററുപത് വിഗ്രഹങ്ങളെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ചടങ്ങായിരുന്നു ഇത്തികാഫ് തെളിവ് സുനാൻ അബി ദാവൂദ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസ് സുനാൻ അബി ദാവൂദ് ടു ഫോർ സെവൻ ഫോർ അതിനകത്ത് അബ്ദുള്ള ഇബിൻ അമർ നിവേദനം ഉമർ ടു കെ വൌ ഇൻ ദ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് ഡേസ് ഉമർ മതം മാറി മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുന്നേ ഖുറൈഷി ആയിരുന്ന കാലത്ത് ഉമർ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു ഏത് ഉമർ ഇസ്ലാം ആകുന്നതിന് മുന്നേ മുഹമ്മദ് പ്രവാചനൊക്കെ ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഉമർ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു എന്ത് ഉമർ ടു കെ വൌ ഇൻ ദ പ്രീ ഇസ്ലാമിക് പീരീഡ് to spend a night or a day in devotion near kaaba adinaane ee ittigaaf ennu parayunnathu ee ittigaaf adayada oru raatriyo pagalo kaabaide adutha tent adichirna bhajana nadathamennu ee parana umar oru pradigne eduthirunnu eppo pre islamic period il annatha chadangana pre islamic period le chadangana ee ittigaaf ennu parayunnu ivrade bhajana irippu adu islam aagunnathinu munne ee parayna umar eduthana umar islam aagunnathinu munne pradigne edukkanam engil adu islam madathile aacharam allallo adi bahudai madathile aacharam alle ore aalu hindu madathil ninnu islam madathilekku edhi irunnirikkatte aa aalu shabarimalakku povu maala ittirunnu nirikkatte islam madathilekku vannappo parayana en shabarimalakku povan vendi njan pradigne eduthirunnu maala ittirunnu aa anna nee appa namukku orumichu ശബരിമലക്ക് പോയിട്ട് വരാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാള് പോയാൽ അതേ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ ഉമറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയായിരുന്നു ഉമർ ഈ പറഞ്ഞ മക്ക മുഷ്രീക്കങ്ങളിൽ പെട്ട ഹുബലിനെ മള്ളാനെ മനാത്തിനെ ഉസേനെയും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കബയിലിരുന്ന് ഭജന നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഉമർ ഭജന നടത്താമെന്ന് ഇത്തിഹാസ് നടത്താമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഉമർ മതം മാറി മുഹമ്മദിന്റെ കൂടെ കൂടി മുസ്ലിം ആവുന്നു അപ്പൊ മുഹമ്മദിനെ അടിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഹി ആസ് ദ പ്രോഫറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മുഹമ്മദിന് എടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഉമർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഖുറൈശി ദേഹന്മാരെ സ്തുതിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്തിഹാഫ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യും മുഹമ്മദ് സാറ്റ് ഒബ്സർവ് ഇത്തിഹാഫ് നീ ചെയ്തോളൂ ഇത്തിഹാഫ് ചെയ്തോളൂ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് നോയമ്പും കൂടെ എടുത്തോളൂ അതിനൊപ്പം ഫാസ്റ്റും കൂടെ ചെയ്തോളൂ പട്ടിണി കിടന്നു നീ ഇത്തിഹാഫ് എടുത്തോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഈ ഇത്തിഹാഫ് എവിടെ നിന്ന് വന്നാൽ കൂടാരം അടിച്ച് മക്കളുടെ അവിടെ കൂടാരം അടിച്ചിരുന്ന് ഈ പറയുന്ന ഇവര് വരുന്ന ഈ ഭജന ഇരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ മക്കൻ ഖുറൈശികളുടെ ബഹുദൈവ മതത്തിൽ നിന്ന് പ്രവാചകന്മാർ പഠിപ്പിച്ചാണോ അല്ല ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടേ രണ്ട് കൂട്ടരാ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് ഖുറൈശിയായ മുഹമ്മദ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്തിഹാഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഖുറൈശികളായ ബഹുദൈവ മതക്കാരെ മുഹമ്മദിന്റെ പൂർവികരായ ഖുറൈശികൾ അല്ലാതെ സത്യദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാർ മോശി അടങ്ങുന്ന പ്രവാചകന്മാർ ഈ മോശ ഏഷ്യ വിരമ്യ ഏസ്കേൽ തുടങ്ങിയ പ്രവാചകന്മാർ ഇവരാരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇത്തിഹാഫ് ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിന്റെ ബഹുദൈവ പൂർവികരായ ഖുറൈശികളും ആ ഖുറൈശി മതക്കാരനായിരുന്നു മുഹമ്മദും മാത്രമാണ് ഇത്തിഹാഫ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഉമർ ബഹുദൈവ മതത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഇത്തിഹാഫ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷവും ഇത്തിഹാഫ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ അള്ളാന മാത്രമല്ല റമദാൻ മാത്രമല്ല ഇത്തിഹാഫ് എന്ന ഈ ഭജനയും ഈ പറയുന്ന ഖുറൈശി മതത്തിൽ നിന്ന് അടിച്ചുമാറ്റിങ് കൊണ്ടുവന്നാണ